qui est euh, sur ce qui se passe actuellement euh, à l'Élysée, c'est ce qui s'est passé cet après-midi, cette rencontre entre le président de la République et euh, les partenaires sociaux pour euh, voir comment faire face, euh, comment éviter euh, la casse sociale après, euh, avec la violente crise économique que nous connaissons et que nous allons connaître, puisque la récession qui s'annonce est de 11%, bien plus que les 8% qu'on craignait déjà. Un autre chiffre inquiète, ce sont les, les prévisions du chômage, puisque selon les chiffres même et les annonces même de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, il devrait dépasser les 10%, redépasser la barre des 10% cette année. Et je souligne à ce sujet que la ministre du, du Travail est à l'origine d'un dispositif voté il y a une semaine dans la nuit du 28 au 29 mai et euh, un, un dispositif qui concerne les entreprises qui euh, vont être concernées par le euh, chômage partiel de longue durée, si on peut dire, et qui pourront, je cite, par accord avec les organisations syndicales, diminuer le temps de travail et pratiquer une modération salariale à condition de maintenir intégralement l'emploi. Euh, la modération salariale, hein, c'est le mot poli pour dire qu'on ne va pas augmenter les, sal les salaires. Alors, dans ces conditions, euh, Ryanair va plus loin et, et soulève l'indignation, puisque la compagnie propose, elle, une réduction de 20% de salaire de, de certains de ses cadres, du 10% de ses hôtesses et stewards, euh, contre le maintien intégral des emplois. En France, on n'en est pas là, mais on n'en est pas loin, à entendre en tout cas le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. De manière générale, on voit bien que les salaires sont assez bas pour une partie de la classe ouvrière, pour reprendre un, un mot euh, populaire, et que moi je ne pense pas qu'il faille par ailleurs les augmenter de façon généralisée, saturer de l'emploi. En revanche, il faut augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Bah, L'État a fait sa part. Il a supprimé euh, la taxe d'habitation, il a supprimé des cotisations, ce qui a augmenté le salaire, il a baissé l'impôt sur le revenu, et par ailleurs, c'est aux entreprises désormais de faire la leur, dans un contexte économique très difficile. J'ai eu l'occasion de dire que pour moi, ouais. la grande idée de la participation, de l'actionnariat salarié, de l'intéressement, était une façon d'augmenter le pouvoir d'achat sans toucher au salaire. En revanche, l'élu communiste Yann Brossa, lui, juge tous ces procédés inutiles, sa démonstration. Les entreprises qui demandent à signer ces fameux accords de performance collective, ce ne sont pas des PME, ce sont des grosses boîtes. Et on l'a d'ailleurs vu, vu par le passé. Michelin, Michelin, la Roche-sur-Yon, c'est plus de 600 salariés. En 2016, les salariés acceptent de faire des sacrifices. Aujourd'hui, le site ferme. Jacques Isabelleau, vous qui voulez en finir en, avec le salariat, est-ce que c'est le, est -ce est le moment Et euh, quid de cette idée donc défendue il y, a, il y a quelques jours, maintenant une dizaine de jours, par le ministre euh, de l'Action et des Comptes Publics qu'on a entendu, Gérald Darmanin, sur la participation Non, dans, dans, dans cet ouvrage, euh, et je vais revenir tout de suite au sujet, c'était on expliquait que la CGT en 1906, dans la Convention d'Amiens, disait surtout pas le salariat, surtout pas le salariat, alors qu'aujourd'hui, euh, ils n'ont plus que ce mot, euh, pas à travers la bouche, donc là c'était juste la, la petite incise. Non mais dans cet ouvrage surtout, on parlait de quelque chose qu'on a oublié pendant cette crise, qui est le travail indépendant. C'était de dire le travail indépendant va se développer de plus en plus parce que la société, elle crée comme ça des, des interstices dans les, dans les missions. Et, et ces gens-là sont, sont assez mal protégés. Je crois qu'on est tous d'accord pour vanter les mérites de notre modèle social, quelle que soit notre vision de l'économie. Il faut protéger les indépendants. Et dans cette crise, si les salariés seront très protégés, et vous avez vu qu'un élu communiste est quand même capable de nous expliquer qu'on vit dans une dictature alors qu'on a mis 13 millions de personnes au chômage partiel, c'est quand même un truc de dingue. S'il passait son bac d'économie, il y aurait deux et, et il redoublerait sa terminale. Pardon, je suis un peu, je suis un peu agacé. Mais au-delà de ça, c'est de dire qu'il y a énormément de gens qui ne sont absolument pas protégés. Eux, ils vont encaisser une petite indemnité de 1 500 euros euh, pour payer toutes leurs activités. Et, et, et ces gens-là, eh c'est la base d'un travail monocellulaire qui est extrêmement important, euh, qui se développe de, de plus en plus. Et vous le savez, dans les médias, il y a énormément de, de gens qui ont ce type de, de statut, mais ailleurs aussi. Euh, donc ça, c'est très important. Ce qui va se passer euh, à l'Élysée, euh, eh bien, on en a parlé, c'est cet accord de, de performance collective. Je crois que c'est la moindre des choses aujourd'hui de se dire l'État a plutôt bien réagi en mettant tout le monde sous perfusion, et le terme n'est pas galvaudé dans ma bouche, mais derrière, il faut que les entreprises elles refassent leur travail et qu'elles soient capables de recréer de la valeur. Donc, quand on sait que le premier poste d'investissement dans une entreprise, c'est ses ressources humaines et donc les salaires, eh bien que tous ensemble, on se dise si pendant un an, 
ça sera difficile. Plutôt que de mourir et de laisser prendre des parts de marché aux Américains ou à tout un tas d'entreprises de, 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 étrangères, eh bien, il faut qu'on soit capable tous ensemble de se dire si on doit faire des efforts, euh, faisons-le et on rattrapera plus tard. Et ce, ce point-là est très important. Et il faut sortir des discours de classe qui consiste à opposer l'actionnaire, l'entreprise et les salariés de l'autre côté. Tout le monde est dans le même bateau. Hein Encore une fois, je crois que c'est ce qu'il faut essayer de vendre. Et, et Ruth Bézieux était plutôt bien euh, ce matin à la radio en disant euh, Ryanair, la manière dont ils le disent, de manière abrupte, très autoritaire, euh, euh, à la manière anglo-saxonne, bon, ce n'est pas notre façon de faire, donc on n'endosse pas la façon de faire. Mais le message qui est de dire on doit tous faire des efforts pour que l'entreprise ne meure pas parce que on n'a jamais connu ça depuis 1929, eh bien, je pense que, communiste ou pas, on devrait tous se mettre autour de la table pour dire que c'est important qu'on fasse des efforts. Alors, Alors euh, euh, à l'inverse, Richard, est-ce que la meilleure solution, ce n'est pas de se dire, bah, c'est de créer des richesses C'est ça qui créera de l'emploi Oui, je ne sais pas. Je n'étais pas trop d'accord, bien évidemment, avec le discours de, de, de Jackie. Je, je considère qu'effectivement, dans cette crise, les indépendants n'ont pas été assez protégés. Mais je trouve que dans le discours, il y a une opposition entre les, les indépendants et, et les salariés que je ne trouve pas forcément très constructive à terme. Je pense qu'il faut plutôt améliorer le statut aujourd'hui des indépendants et notamment leur statut. Très clairement, allez, c'est différent. Plutôt que d'aller taper sur, sur les salariés. Moi, je, je, suis, je trouve qu'on est passé très vite d'un discours à un autre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu pendant la crise, le moment de crise du Covid, où on était confinés, le fait qu'il allait falloir revoir certains salaires, notamment de tous ceux qui étaient euh, bah, dans première ligne, que ce soit les éboueurs, que ce soit les caissières, que ce soit certaines infirmières, des auxiliaires de vie. Et on a dit qu'il fallait qu'à l'issue de cette crise, on puisse revoir une partie de, de ces salaires qui étaient en gros euh, beaucoup trop bas et qu'ils n'allaient pas euh, pouvoir rester. On a même évoqué le fait euh, qu'il fallait peut-être revoir l'échelle des salaires à l'aune de leur utilité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on avait peut-être... Euh, euh, comme ça, en front line, des gens qui étaient euh, peut-être euh, trop mal payés, pas suffisamment reconnus et qu'en gros, on devait revoir l'échelle des salaires. J'ai vu aussi que les soignants, il fallait revoir euh, leurs salaires, les revaloriser parce qu'effectivement, ils n'étaient pas, euh, si on les comparait à la fois à ce qui se passe en Europe, mais aussi au travail euh, qui était le leur, pas rémunérés à leur juste, euh, à leur juste, euh, euh, à leur juste tâche. Donc, j'ai envie de dire, qui paye la crise Qui paye euh, les efforts, je crois que tout Français sait qu'il doit, euh, à un moment donné, qu'il va être amené à faire des efforts. Personne n'est dupe et on sait qu'il qu y a eu un trou d'air, Vincent, on le sait. Mais néanmoins, je trouve qu'on est passé un peu trop vite de « il faut revaloriser les salaires, il faut revoir l'échelle de l'utilité sociale pour construire les salaires » à aujourd'hui la solution inverse qui est « on va baisser les salaires pour maintenir l'emploi ». Vous imaginez à une époque, la gauche avait osé dire « il faut partager le temps de travail pour maintenir l'emploi. Et maintenant, on en est à, il faut baisser les salaires pour maintenir l'emploi. Je ne sais pas si c'est le monde d'après, mais ça ne me présage pas de quelque chose qui est pertinent. Je pense qu'il faut regarder ça autrement que simplement par ce type de solution. Et si on a su protéger avant, il faudra accompagner la sortie quand même. Euh, si je nous ironise, baisser les salaires, ça va être bon pour relancer la consommation, ça. Euh, Chris Cross nous dit « si on baisse mon salaire, je, mets direct, je me mets direct en grève ». Et j'appelle les gilets jaunes. Si, 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 si on baisse mon salaire, salaire. Chris Cross, je me mets en direct en grève. J'appelle les gilets jaunes à occuper l'usine. Euh, et euh, alors, au niveau des solutions, Lancarter nous dit en France, il faut relancer les petites entreprises et punir la, co la concurrence déloyale. Euh, et Roland euh, estime que tout ça couvait entre guillemets le, la Covid 19 l'a juste révélé. Alexandre, le MEDEF suggère aujourd'hui un, un allègement de charges contre la formation d'apprentis. Finalement, est-ce que ça, ce n'est pas l'une des meilleures pistes ça, une... Oui, effectivement, c'est une piste qui me paraît intéressante. Pour rebondir sur ce qui a été dit, deux choses. Moi, je suis aussi très attaché au travail indépendant. Je... D'ailleurs, on va voir que dans cette crise, l'enjeu, c'est de sauver l'économie réelle. En réalité, il y a une économie virtuelle qui va résister avec les startups connectées, la grande distribution mondialisée, la finance globalisée également. Et tout l'enjeu va être de sauver les artisans, les commerçants, les entrepreneurs euh, qui sont le cœur, effectivement, du, du travail en France et une source d'emploi très grande, même si nos, nos politiques ont trop tendance à regarder les indicateurs macroéconomiques et pas 
euh, ce qui est le micro. Mais moi non plus, je, je n'opposerai pas le, le salariat aux indépendants. Je crois que pour que les indépendants travaillent, il faut que les gens soient également bien payés et qu'ils puissent, et qu'ils puissent consommer. Euh, donc, je crois qu'il faut continuer, moi, à, à stimuler l'activité. Et surtout, il faut de la justice. C'est-à-dire que le problème en France, euh, c'est que le travail ne paie pas. Euh, donc, envoyer le signal aux gens qui bossent, euh, leur dire votre salaire va, va être diminué, c'est un mauvais signal et ça a été la raison pour laquelle les gilets jaunes sont sous, se, se, se sont soulevés. Donc je crois qu'effectivement, la solution est plus dans la stimulation de l'emploi, plus peut-être à couper justement certaines dépenses sociales qui n'incitent pas euh, certains individus euh, euh, à travailler. Là, il y a des, effectivement peut-être des économies à faire. On a vu aussi dans le domaine de l'hôpital une bureaucratie euh, un, un peu folle, euh, mais pas du tout sur, euh, sur les salaires. Bah, je crois qu'au contraire, euh, d'ailleurs en 2008, euh, les États avaient plutôt bien réagi au début en, en, en stimulant euh, l'activité, en, en mettant en place des, des dispositifs de relance keynésienne et quelques temps après, ils ont mis en place l'austérité et on voit bien que la zone euro euh, patine par rapport à d'autres pays euh, depuis maintenant près, de, près d'une décennie. Donc ne reproduisons pas euh, cette erreur-là. Maintenons euh, les dispositifs d'aide. Essayons pour l'avenir de réfléchir à comment diminuer les dépenses sociales et en même temps euh, mettre en place des dispositifs de protection pour soutenir l'investissement productif, pour soutenir euh, les indépendants. Et c'est comme ça euh, qu'on s'en sortira, s'en sortira. Si on revient maintenant à l'austérité, on est parti pour des décennies de, de, de récession. Anne Charlène, euh, dans tous ces débats quand même sous-jacents, on se dit que quelque part, c'est toujours un peu le privé qui paye et qui est la variable d'ajustement et les, et les salariés du privé. C'est malheureusement un peu la loi hein, qui veut ça, c'est-à-dire que bon, il y a cette fameuse sécurité de l'emploi public qui fait qu'on a le sentiment qu'il y a une espèce de de bulle dans la République qui serait cette partie de, de, de la vie économique. Néanmoins, je crois que c'est quand même loin d'être le cas aussi, puisque, bon, on le sait, la fonction publique à la papa a aujourd'hui beaucoup vécu. Hein. Il y a beaucoup de contractuels qui sont dans des situations d'une précarité, oui, précarité. tout à fait à, 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 identique hein, et malheureusement bien préoccupante à celle du privé. Moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est le, c'est le caractère un peu, je crois que Geoffroy Roude-Bézieux l'a, l'a bien dit ce matin, un peu cow-boy de la, de la déclaration qu'on nous a faite c'est-à-dire euh, c- c- cette espèce de, oui, de, de chantage affectif euh, au salariat ou au, au licenciement. Néanmoins, il faut rappeler quand même que c'est presque euh, le principe du licenciement économique, c'est-à-dire qu'il faut l'accord euh, du salarié pour une baisse de salaire avant de lui faire comprendre que de toute façon, si on n'a pas son accord, on, on lancera une procédure de licenciement économique. La seule vérité, c'est que Ryanair n'est pas autant euh, au fond du gouffre euh, qu'elle pourrait le prétendre par rapport à l'action, au fait d'actionner cette procédure de licenciement économique, mais n'oublions pas quand même que l'économie c'est aussi un rapport de force et que là, euh, dans une période on nous a dit que c'était la guerre quand même donc on est, on est dans une économie d'après-guerre en quelque sorte et je, je crois que ce que disait euh, Jackie tout à l'heure sur l'effort national euh, a à s'appliquer c'est-à-dire que euh, même si euh, la, la manière dont Ryanair a, a négocié les choses n'est vraiment pas à la française et, et mérite à mon avis d'être totalement revu, il y a quand même une question d'effort national qui va devoir se poser, puisque une crise, de toute façon, c'est perdant-perdant, euh, étant donné qu'on baisse les salaires parce qu'on n'a plus de croissance, parce qu'on n'a plus d'activité. Donc, il va falloir trouver des solutions qui contentent tout le monde, sans jamais oublier qu'un effort patriotique national de cohésion doit être mené par tous, après la guerre. Chris Cross nous dit, moi, je veux bien bosser plus ou être payé moins. En font autant. Euh, Sitch nous répond, nous dit un actionnaire ne prend pas de risque. Lui, euh, attends. Ouais. Il, je, faut, je... il faut que la poste donne son salaire aux soignants, puisque il y en a qui ont risqué leur vie et d'autres qui à 5 mètres de, de, d'une boîte aux lettres avaient l'impression déjà d'être malade. Ça sera pour la petite vanne. Non, mais là où je, je serais d'accord avec Richard. Qu'est-ce qu'il veut dire euh, Et je reprendrai l'expression de Génie Bastier ce matin dans un, dans un journal qui s'appelle Le Figaro où elle parlait, vous savez, de se, de, de se baiser l'amourette, qui était vraiment de se dire, allez, dans cette période, embrassons-nous, euh, Folleville, et, et faisons euh, l'Union nationale. Pendant cette crise, euh, on nous a raconté des craques sur euh, on va revaloriser ceci ou cela, euh, on va faire revenir les industries du médicament, mais effectivement, euh, il faudrait reprendre toutes les déclarations et dire, mais pourquoi les gens ont tenu à dire toutes ces tissu de mensonges. Une entreprise ne peut pas se mettre à dire à Alexandre de Vecchio ou à Charlène 
toi, tu es Bac plus 12, je vais te payer moins cher que quelqu'un qui a un CAP. Mmh. Moi, je ne suis pas homme politique, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, mais économiquement, ça ne tiendra pas la route. Ou en tout cas, si on dit ça à Alexandre et à Charlène demain, ils vont dire, attends, là, le contrat social, il a été complètement bafoué. Ça n'est pas possible, même s'ils ont ouais, fait y a, y a un super qui travail. Ce n'est pas comme ça que... C'est quand même pas comme ça que, et que les ça chercheurs. se passe. Et je donne un exemple. Demain, vous allez m'appeler, vous, vous allez me dire, voilà, on va euh, faire revenir une entreprise du médicament euh, eh bien, dans un Mais département. La et on va dire avec, aux gens... Jackie, elle est avec l'ouvrier chinois, elle n'est pas avec euh, le, 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 le CAP. Dans la question du médicament, c'est... C'est avec la, la Chine. Ouais, alors, au, deuxième au exemple, je, je, le, je, je le dis. Mais, mais non, mais Alexandre, l'industrie du médicament, quand, il, quand on va... Voilà, moi, j'ai fait des tonnes de... de ça de, nous a quand même coûté cher de ne pas avoir de masse, de ne pas avoir de tests, de ne pas avoir mais de quand, médicaments. Alexandre, ça nous coûte extrêmement cher aujourd'hui. Hein. Alexandre, que... quand, quand vous allez installer une usine de production chimique des additifs pour mettre dans les médicaments et que vous allez installer votre usine, vous allez m'appeler, vous allez me payer très, très cher parce que tous les gens qui vont être autour... Vous vous menez une vie panda parce que cette usine de médicaments, ils n'en voudront pas. Les, les batteries électriques, quand on va installer les batteries électriques, eh bien on va enrichir les Chinois parce que toutes les terres rares sont faites chez eux et qu'on a exporté notre pollution. Tout ce mirage qu'on a voulu installer en disant « demain, on va le réinstaller en France », mais c'est du grand n'importe quoi. Ou alors, faites venir toutes ces industries et c'est les communicants de crise qui vont mais alors s'enrichir parce qu'il va y avoir des débats pendant des mois et des mois, de gens qui ne voudront pas un lubrisol à côté de chez eux, même si c'est pour fabriquer des médicaments. Moi, je, 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 je serais prêt à, à parier tous mes futurs salaires. Mais en tout cas, pour ce la, serait... tous ces mensonges-là, il faudra bien un jour les expertiser parce je que pendant cette crise, ce sera beaucoup plus sain. Ce sera beaucoup plus sain d'assumer le prix de la pollution. En réalité, on fait croire aux gens qu'il n'y a pas de pollution, qu'on a un modèle sain, on ne fait qu'exporter effectivement la pollution Excellent. en Chine, qui d'ailleurs ne se gêne pas. Si on avait des usines de médicaments en France, je pense qu'il y aurait certaines normes, donc ça gênerait peut-être les gens qui habitent à côté, mais ce serait quand même euh, pas Et dans les conditions pas, dans lesquelles où c'est en Chine, où il y a des, des villages de cancer, où il n'y a rien qui n'est respecté, ouais. et où on se retrouve avec une, une pandémie mondiale. Donc il y a un moment donné, un peu de rationalité euh, et un peu moins de courses euh, au profit ne ferait pas de mal. J'ajoute que tout ça coûte extrêmement cher. En réalité, on nous dit toujours les coûts baissent pour le consommateur, mais ça coûte extrêmement cher en chômage, en dépenses sociales. Et moi, je préfère payer convenablement les gens à travailler en France plutôt euh, que euh, choisir des esclaves au bout du monde euh, et euh, faire de l'assistance sociale euh, dans notre pays. Je crois que là, il faut qu'on change radicalement de paradigme sur ces, ces points-là. Je, je, on remettra un jour le, le débat sur la relocalisation. On en a déjà parlé. C'était le, le titre, le, le propos d'un précédent épisode, à mon avis. Donc, revenir un petit peu sur le, le, le sujet aujourd'hui. Le temps, le temps file. Donc, on va, on va se quitter là. Juste, euh, quand même, la parole aux internautes. Euh, Bruno qui, qui s'indigne. Comment peut-on parler à ce jour de baisser le salaire Il y a déjà beaucoup de citoyens dessous du seuil de pauvreté. Et euh, Olympe qui nous dit c'est la fait euh, des, des, cela fait des décennies que le salaire des fonctionnaires euh, est, est gelé. Il euh, y a un autre, euh, y avait un, un, une autre contribution, c'était Sitch qui dit un actionnaire ne prend pas de risque, lui. Alors, euh, moi, je n'ai pas d'action particulière, <rire> euh, mais, 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 mais... Tu mets le risque mais, et l'incertitude oui. d'une entreprise. Mais, et surtout, donc, euh, surtout, on surtout, pourra dire on pourra certains dire, actionnaires, certains actionnaires. Euh, ont mis... Euh, et c'est un fait qui est peu connu, d'ailleurs, ça, ça, euh, je soumets ça aux communicants que vous êtes, euh, Jackie, euh, mais euh, que des actionnaires euh, ont euh, mis euh, de l'argent au pot euh, pendant cette crise euh, pour, euh, pour un certain nombre euh, d'entreprises. Hein. Donc, il euh, y, y, y a eu ça aussi. C'est une partie de la population qui ne peut pas être actionnaire parce qu'elle n'a pas les moyens pour devenir actionnaire aujourd'hui. Hein. Merci. Rien n'est pas la chose la mieux partagée du monde. On a vu pendant cette crise aussi qu'il y a des Français, des Françaises qui, avec des salaires qui sont très modestes et que même les 84%, quand ils ont été mis en œuvre, ils ne couvraient pas 100% et que ça a mis des familles en difficulté. Donc, on n'est pas forcément tous actionnaires parce que parfois, on ne le peut pas non plus, Vincent Roux, dans la France d'aujourd'hui. Je, je, je vous le confirme. Parce que je vous, je, comme je vous l'ai dit, mon cher Richard, je ne le suis pas. Euh, et, euh, mais je... Non, je c'était donc actionnaire. C'est un choix. Euh, c'est un, un, un bon choix, peut-être, mais c'est un choix. 
Oui, euh, oui enfin, ça, c'est un autre débat. Mais euh, en tous les cas, euh, c'était une info que je, je donnais. Euh, la question qu'on posait sur euh, Twitter, justement, c'était euh, celle-là. Est-ce qu'il faut euh, baisser euh, les salaires pour sauver les emplois Et vous êtes une large majorité à répondre non à 77%. Euh, pour cent. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, participé. Merci beaucoup d'avoir euh, participé et merci d'avoir euh, échangé euh, justement euh, à, travers, euh, à travers ces, ces débats. Pardon parfois pour les, les problèmes de, de connexion, mais merci en, en tous les cas euh, particulièrement mention spéciale à Jackie et Alexandre qui ont su euh, éteindre leur Skype et le relancer pour pouvoir avoir le débat. Merci beaucoup Anne Charlène, merci beaucoup Richard. Merci euh, Jackie, merci, merci Alexandre d'avoir été euh, présent. Merci beaucoup à Alban qui a relayé euh, les, vos messages et euh, à euh, Jean-Charles Cousin et, et Charlotte Darche en régie euh, qui ont permis la réalisation et l'édition de cette émission. Merci Adrien Bagé euh, également. On se retrouve demain pour le dernier numéro d'À mon avis, avant la semaine prochaine, le retour de Point de vue. À très vite sur Figaro Live.